Hoje vamos conferir a primeira gameplay de Grey Zone Warfare. Para quem está por fora do que é o Grey Zone Warfare, vai ser um jogo de chute e extração. Muito interessante, eu tenho acompanhado o desenvolvimento do jogo desde o início e recentemente alguns criadores ao redor do mundo foram convidados, mas especificamente foram seis criadores que foram convidados para poder jogar uma versão pré-alpha. Lembrando que na próxima semana eu vou ter direito a acesso a ver toda essa pré-alpha. Fui convidado pelo estúdio pra gente poder testar. Próxima semana eu vou gravar e vou ter as minhas impressões iniciais sobre o que é que eu tô achando do Grey Zone Warfare, que é um jogo que promete bastante utilizando a Unreal Engine número 5. A gente vai estar tá fazendo o react aqui do vídeo do Jack Frags, que é uma personalidade que eu gosto pra caramba, gosto muito do seu conteúdo. E a gente vai fazer esse react aqui completo, do começo ao final, ao longo do jogo, eu vou dando umas pausas pra eu tentar explicar pra vocês a minha visão, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. Então vamos lá, primeira parte da gameplay, vamos lá, 23 minutos. Eu was kindly given access to play an early work in progress build of the game. This is Unreal Engine 5, PvPVE. I've got Tomo and Aculite with me here too, and the developers are gonna walk us through one of the early missions. Bye, Heli. Então, so cool. ele tá agora aqui com um dev e mais três amigos deles. O Tomo tá também, se eu não me engano, o canal do Tomo também é muito bom. Eles vão dropar aqui na floresta, que se passa mais ou menos na Tailândia. Vão fazer as missões iniciais. E para vocês entenderem como é que funciona, existe um mapa gigantesco, é enorme esse mapa, que você quando entra no servidor, você não sai mais dele. Você tem uma base no canto do mapa, onde você tem o helicóptero para você poder ir para regiões diferentes, para fazer missões diferentes, só para você ter uma ideia do ponto lá embaixo do mapa okay. até o canto superior, se você for know, resolver andar a pé são 45 minutos você <risos> caminhando para atravessar uh, o mapa, só para você ter uma ideia do tamanho desse <risos> mapa, mas eles falaram que esse mapa vai ser preenchido <risos> com muita coisa interessante <risos> para vocês fazerem ao longo desse período ele vai ser uma mistura de Tarkov vai ter elementos de DMZ vai ter elementos de Loot Shoot Extraction mas esse aqui vai ser mais focado em Shooter Extraction Extraction. Eu não sei qual vai ser o nível de loot que a gente vai ter, como é que a gente vai fazer essa mecânica de troca de itens. Eles falaram que vai ter bastante loot, mas eles não querem classificar o jogo como um loot shoot extraction. Vai ser um extraction shooter. Então vamos lá conferir. Ele traz mais realidade às gameplays, som de armas, movimentação. Então vamos lá conferir. Que estão passando pelo That's cantinho do mapa ali, ó. Isso aí praticamente é um 10 avos do tamanho do mapa total. Só pra vocês terem uma ideia. Esse scope que eu tenho tem diferentes níveis de magnificação. Eu posso apenas zoomar, zoomar, zoomar. E esse é o nosso líder lá, então vamos ir para o sync-up com eles. Eu espero que ninguém me matou. Eu espero que ninguém me matou. Eu espero que ninguém me matou. Você vê que tá bem bonita a ambientação, porque yes, yes. a Unreal really... 5 é muito animal. A qualidade que oh. ele pode gerar é impressionante. Yeah. Talvez vocês não estão tendo a qualidade real, AI, mas eu tô like assistindo criminals. em 4K e tô gravando yeah. também em 4K, yeah, they're, mas they're mesmo assim like não vai ter a mesma qualidade para vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Nice. Pra vocês entenderem okay. mais ou menos, vão existir três facções. Vão existir It's três real, tipos real. de facções diferentes. Se você conhece Tarkov, tem dentro dos PMCs e os... dentro dos PMCs existem duas facções. E aqui, nesse caso, vão ser três facções. Essas facções, elas não podem se matar, caso você seja, por exemplo, da facção Beer. Você não pode atirar na facção Beer, que entrar na mesma partida que você. Vão ser ao todo... 45 players por partida, mas ao longo desse período das partidas, um pode estar tá fazendo alguma missão específica, outro pode estar tá na base ajeitando as suas armas ou fazendo trade com os comerciantes. E tem toda essa logística também entre os entre as facções. Also have a motion state, so if they kill one of us and they see it, they'll get really confident and start pushing us harder. And if we start really stomping on them, they'll kind of be a little more less aggressive and você vê o detalhe da vegetação, que é o que a Unreal 5 traz. Provavelmente, 
Oh, yeah, I gotta take up the back. I don't know why I'm up all the way up here. We don't seem to have much cover here. What exactly is the mission again? What are our objectives at this location? Uh, we have to get um, some intelligence items from two different, uh, like, rat's nests. They're little gang hideouts in the town. Okie dokie. Uh, uh, southwest, there is yeah. contact. Two guys on the road. Southwest. Three guys, it looks like. Yep, they, southwest. They don't know yeah, I can see them. They're gonna see us in about 10 seconds. Can we tear them out from this range? Yeah, yeah. Yeah. I'm ready, let's go. I don't think they spotted us at all, have they? Nice. Oh, oh, right somewhere. Front, front. Yo, I'm gonna go prone here. Don't like this. He's in front Same. of the house. Dem yeah, yeah, yeah. Oh, I'm 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 uh, Drop him. Nice. Nice. In the shoulder, thank the Lord. Mm. It looks like they've got properly 3D rendered scopes here too. Tactical sprint as well. Little burst of speed. Corrida, corrida tática aqui lembra muito do BF you também, né? Corrida tática do BF. Not seeing anyone. Here we go. Os caras da frente tá com a mochila gigante, maior do que a dos outros caras aqui. Big map, isn't it? Matou, yeah. matou uns bandidos aqui, mas ele não lutou. Você viu, loot viu, loot que, viu que você viu que poderia lutear ali? Yeah. Yeah, take a look. Oh, oh shot right. 345. Hey, uh, he's at the wall. Yeah. I see him. I have a shot on him. He's down. Nice shot. Nice. Um nice. tirozinho tá matando. Nice. Talvez dependendo da distância, né? Coming in. Lembrando que isso aqui é uma pré alpha build. Uh, some ice coffee here, Jack. Sure, yeah. It's on the table. O que que ele encontrou aí? Dark yeah. Star yeah. Ice Coffee. Coffee acquired. Cafezinho, uma bebida Maybe de café. Maybe there's a window here as well. Fall out. I would love if you'd have got shot then, Tom. <laughs> <laughs> Mid vault. Why would you love that, Jack? Eles estão se aproximando agora da cidadezinha, da primeira cidade. A orientação tá bem interessante, tá bem bonita. Essa missão que eles estão fazendo é entrar nessa cidade, invadir algumas dessas casas e encontrar duas inteligências para eles poderem extraírem. Isso, eles vão yeah, enfrentar a inteligência artificial idea, like, e também players de verdade, assim oh, como é cool. no Tarkov, DMZ. Can you use the foliage as cover? Do the AI not see you as well if you're in foliage? Yeah, they won't see you. If you're behind yes, foliage, yes. they won't see you. If you peek your head over it, they'll definitely know you're there, though. The big dapas esconder bem dentro do mato. But if you will shoot from the foliage, they will shoot me back definitely. Okay. I love the fact you swap shoulders when you left lean. Yeah. You don't see that often. Yeah, when you shoot, the foliage moves because of the gas of the gun, so that's how they can see you in the foliage where you're at. Yeah, that's a nice detail. So cool. And the bullets do deflect, like, off of glass and stuff, so when you're shooting through glass, it's gonna deviate quite a bit, just like you're shooting through wood and stuff. Ele falando que se você atirar através das paredes ou dos vidros, pode ser que a bala desvie um pouco, como assim, como na vida real. Yeah, it's based on the caliber, yeah. Dependendo também do calibre, né? Larger rounds won't. Ricochet tá vendo aqui, kind of vamos dar uma olhada aqui rapidinho nesse menu deles. Do Six operador. Do some... Pode ver aqui que a gente vai ter coisas parecidas como a gente tinha no Tarkov, né, mano? Um colete. Temos também um headset para poder escutar melhor os passos. Um capacete, um tipo de óculos para proteger um pouco a visão. Máscara para poder ficar mais camuflado. Um tipo de arma, pelo visto ele só tá conseguindo carregar um tipo de arma e a outra fica na mochila atrás. Que no caso ele tá com a MK18 e tá na mochila segurando também uma secundária como a M4. A gente pode ver aqui que tem um rig aqui, uma mochila. Uma mochila não tão grande, mas tá tra trazendo aqui ração. Ração militar. Duas águas. Um café para beber, para hidratar. Esse aqui é para diminuir uh, o sangramento. Um kit de sobrevivência para fazer cirurgia. Um saco de, de, de sangue. Bandagens. 
E no coldre das pistolas, no coldre dele para carregar uma carregador de pistola. E tem também um safe lock, que a gente conhece como a pochete de segurança do Tarkov. Era como se fosse a mochila do DMZ, aquela mochila que quando você morre você não perde os itens. Está aqui, também tem o safe lock e tem dos bolsos também tem... Você pode carregar barra de cereal, granadinhas e no rig está aqui os carregadores tanto da MK18 como também da M4A1. Aqui embaixo a gente dá uma olhada na questão do sangue, que é a vida, né? Hidratação, que é para beber água, energia, que é para comer. Tem também uma parte de radiação, peso e também na parte de biohazard, né? Weird stuff in real então, life, bem legal. Kind of Eles estão aqui nessa parte dessa tarefa, estão fazendo essa missão chamada de Rat's Nest. Bem legal. Eles têm que conseguir, ó, retrieve intel from the hideout southwest da part town e também retrieve intel hideout do no northwest part of the town. Eles têm que ir na parte norte e na parte sul da cidade, pegar essa inteligência e extrair. Com isso, eles vão ter uma recompensa, que vai ser uma mochila gigante, experiência e uma boa reputação com este vendedor aqui, com esse NPC. Bem legal, isso aqui é totalmente Tarkov, essa parte aqui de tasks. So, looking at the mission, the hideout and the intelligence, does it change position when you repeat the mission or is it always the same? Oh, no, it's always the same here. Yeah, when the situations mission. change because like you might uh, run into a patrol uh, the AI could be different every time mm -hmm. yeah yeah each round which we had it was different definitely Okay, próxima, cool. próxima semana eu vou jogar ele, tá? Na versão yeah, pré-alfa. Se você quer conferir a minha análise sobre o que eu vou jogar, some, some se inscreva aqui no canal, deixa aquele like maravilhoso, que eu vou cobrir muito o Grey Zone of Fact aqui também no canal. Missions, anyway, would you? Like, once you've done them once, like, you want to the next one? Yeah, you're basically on yeah. the next ones, yeah. Ele tá vendo os detalhes dos quartos e tal. I don't know if you guys are planning to do wipes or stuff like that, but... Yeah, there's a lot of, lot of, you know, things that Mara has actually mentioned about that, and... Every so, you know, in months or whatever, I think some of it will just be based on balancing and stuff, you know? Mm -hmm. Here is the quest objective on the table, the phone. Yeah, if you come upstairs, Jack. Yeah, I'm upstairs. Oh, cool. Yeah. It's next to the video thing here. Yeah. yeah, next to the next to the video. Tô com o iPhone, right tá aqui. Eles encontraram Good. o primeiro item. Good. O we'll primeiro show, item eles encontraram da missão. Newspapers. My legs aren't broken. So we can what? go down. <laughs> you goof. You got splint? You jump down? Yeah. <laughs> yeah, okay. Cool. Don't loot it. Let him loot it. Uh, <laughs> I learned right. from your mistakes. <laughs> yeah. All right. Right over here, Jack. Uh, look at this box on the wall. This is kind of a preview for our first update. You can open it up and interact with mm. The breaker box. Oh. First updates day and night with all the night vision and stuff. You'll be able to kill power to every building and every light will have a light switch. That's pretty sweet. And then here's a loot box for you right here. Uh, uh, there is currently on this build a way to luzes. show that it's searching. So just sit there for a second. A caixa de, de munição. A caixa de loot box. Munição, Ooh, arma. We got AK, RGD. E uma granadinha. US ammunition there. I think we got an RGD. That's a good one. Can throw that AK in your third weapon slot as well. Só que ele tá com a mochila pequena, muito cheia já. Okay. That's southwest. Contact again. Yeah, just about. Probably in front of the supermarket. I jumped up onto this truck. I think oh, maybe I he saw it. me. I'm peeking here. I don't want to peek in front of your line of fire there. Did you not? I don't see this guy. Yeah. Oh, he's down the road market. I vaulted over the wall. Uh, there oh, are a few of them. One top left, the Jack, is your market. right of your player model, and top left is your stamina, and then the left is your arm stamina. Parece, parece até que tá okay, todo mundo com a mesma you. arma. O som é igual de todas, né? Oh, he's oh, Provavelmente he's tá todo mundo de M4A1. Só uh, do... Em frente do supermercado. Oh, Só a arma do Jack que é diferente, que ele tá com a tá com MK19. Oh, ele tomou um tiro aqui, uh, tá sangrando. Abre o tab. Ele tá com sangramento médio e tá com dor. Ok, uh, medium bleed, just use your bandage, it should take care of it. Do you have an urn or your organs yellow by chance? I hope not. <laughs> on, the, on the skeleton. Yeah, no, just, just my arms red. Tomou um tiro no, no ombro. Ok, 
cavity didn't touch any of your organs, so you're good. Oh, take a fire. The bandage is applied. Não tocou oh, os spider que ele falou ali. So now that I've stopped that bleeding, do I need to heal any further? Tá doendo, uh, falou. Are you still in pain? Tá. It just says hurt. Uh, yeah, you pain can take a painkiller. Pain yeah, you can take a painkiller. Is that this... the Ebelin? Yeah, that's Ebelin. Ebelin. Então o painkiller aqui é o Ibalin. Ele oh, toma para poder parar de, 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 de dar dor, né, da, do tiro. Como não atingiu nenhum órgão, nem uh, osso, ele não vai precisar fazer cirurgia. Foi só um corte superficial. Então ele, ele usou apenas a bandagem para parar o sangramento e o analgésico para parar a dor. Interessante, parecido com o que a gente tem no Tarkov. Sendo que ele mostra a profundidade do corpo, né, para você saber se você foi atingido por um uma, uma, uma alguma parte do órgão, um, se quebrou alguma parte do, do, headphones, dos ossos, então. Do they have much of like a audible difference? Oh yeah. Gunshots yeah. are a lot lower when you're wearing yeah. the headsets because it like yeah. mutes the chant sound for the gunfire. Right. I think they're still over to the west somewhere. Yeah, right. Where are these uh, razor ones on that scale? Are they like some of the better ones or? Uh, razors are pretty good. I use I use them at in real life. Okay. But they more like the weird thing they do is like when you fire, they like shut off. So it'll be like amplified and then it just sounds like somebody just turned the on off switch real quick. Right. Ele tá explicando um pouco aqui dos fones. In the middle of the road, pushing up. Que esse que estão usando é o Razer, baseado na vida real. Ele abafa um pouco os tiros quando você tá escutando. Pra escutar mais o som do local. Reworked a bit this weekend too. Okay. They're talking about the tactical headsets that you can wear, by the way. Is that their main um, like use in this game though, just to sort of make it a more pleasant experience and have your ears blown out every two seconds, or do they actually affect stuff like footsteps and footsteps crispiness? Footsteps a little bit. So the headsets can affect the gunfire and footstep audio just a tad. Or what he was saying there. Oh, left side, Scorpion, Scorpion. Don't see him. He's dead. Another oh, one well. in the bush. Oh, right there. Yep, good kill. Nice shot. These guys are so quick. They are not happy we're killing all our guys. I'm just gonna keep cleaning up all the food along the way. Okay, so this game has got energy, stamina, hydration system. Parece que o personagem dele está cansado, mano. O dele. Fala que ele tá com ele tá com símbolo de dor ali na cabeça ali ainda. But you can loot somebody. There should be some cans or food. So here on 47. Hydration, so I'm gonna drink this water. Vai, vai tomar água porque ele tá desidratado. Just top that back up. Put the cap back on. Hydration's ah. gone up. Ele tá muito so exhausted. There's something wrong with my arm here, so they're gonna try and check my status and fix me up. You have a bone fracture. Let me splint it for you. See how it's red there? I didn't fix that earlier. All right. You should be good. You just have slight blood loss. Let me actually give you blood. Let me, uh... Actually, here, I'll let you do it yourself. Here. Uh, Ele falou que yeah, the cool. yeah, 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 de sangue. Pick that up and use it. Thank you. Ele vai completar o sangue dele aí. Hellblood, yeah? Yep. Here we go. Stick that in. God, it looks great in third as well. I've not seen this yeah, one. Yeah, yeah. The needle, like, hanging out of his arm. Pumping some blood into me, no big deal. <laughs> cool. Thank you. Nice. Right, in tip top condition now. Oh, I just switched to my M4. Got a little red dot hollow sight thing on it, so. Tá com red dotzinho. We'll Agora vai todo mundo. Goes. Vai I mean, ficar. Vai ficar com o som igual de todos os caras de M4. Vai ficar igual de todos os caras de M4. We've already done the one objective, so one more to go. Obviously, I've got no idea where I'm going here. I'm just following the lead. There's the team. And we'll see what happens. But do the AI react to sounds? If I fire a loud M4, will they come over here? Yes. And they react to VoIP too, like because we have the in game VoIP. Oh, I do not like this at all, man. Hey, yep, left side. Eles vão chegar perto da inteligência artificial para ver quais são os sons que eles fazem quando escuta os passos deles, para ter uma ideia. Como é que eles reagem? Ele só me, só está chamando a mim. A minha atenção está bem legal, esse cidade também interessante, também preenchida. That's cool. So even some of this like sensitive as a footstep earlier. Not just gunshots. Awesome. Yep. This is very exposed here. <laughs> yeah, we should cross. Follow Adam. <laughs> Adam, get across. That's the thing. It's like a recently evacuated city, right? So there's no roadblocks or cover in the middle of the road. You just have to make a dash to the garages or like cars. Go, go, go. <laughs> get across that road. 
fucking paranoid now. Nobody down there. Some nice detail in these interiors are. Entrar numa casinha aqui para ver os detalhes dela. But this is the oh. Someone just kicked the door. Eu acho que eles encontraram yeah, a segunda parte. É, é o segundo objetivo da missão, encontrar esse outro item. Got it. So we can continue. Back into the hell. I mean, there's so many angles here. Oh. Contact? Where? At the end of the road. Oh, yeah, same. Hit him. He's down. Eu tenho, eu tenho a impressão que o tiro na cabeça era pra matar. É, ele está no trees there, going left Só right. se não pegou direito, ó. ele tá tirando a barriga. Ah, agora pegou o HS, matou. Nice. Acho que eu tenho a outra one. Good job. Vamos passar aqui e fazer a única. Vamos passar agora pelo yeah, milharal. Isso vai ser muito tático e tático quando você sabe que há outros jogadores ao redor também. E se você morrer. Yeah, you're gonna lose what's on you. Apart from the stuff that's in your special case, so. Pretty intense, I think. Super hardcore game. So, can we see the extraction on the map? They are in the north of Nath Haven. You have to discover LZs. You'll get like one or two LZs that you can use. But the rest you have to explore and discover them. Right. Hmm. So the more you explore, the more you unlock LZs, or you can just even tem, walk everywhere and walk back to base too. You don't even need to use the choppers. So the main thing is you start at the farm. Here are a couple of missions. Calling the chopper, picking LZs. Pouso. You go in, you try and complete the mission, and get back to the farm. So Agora que eles completaram a missão, like a provavelmente lobby, eles podem chamar so os helicópteros para poder like levar de volta. Games. É isso que ele está explicando aqui. Como eles terminaram a missão, eles têm a opção agora de chamar o helicóptero, não para sair da partida ou extrair, mas o helicóptero para te levar para a base, para você poder interagir com os NPCs, ajeitar suas armas, é, vender itens, comprar itens, falar com outros players. E é isso que ele está explicando. Como ele terminou essa missão aqui, para não ter que ir a pé até a base, que é como se fosse o lobby, que aqui não tem um lobby, não volta para aquele lobby lá. A partida continua acontecendo, ele precisa chamar o helicóptero para poder voltar para a região deles. Oh, yeah, same. Ooh. Oh, there's nearly a friendly fire incident there. Oh, yeah, he got me as well. Oh, Jeez. oh I just heard someone go, no. Was someone down? That was me. I'm all right. I'm all right. I'm bleeding hard, but I'm checking I dropped you. him. I'm helping you. I'm helping you. Okay. Thank you. Uh, medium bleed. I've got a bandage. I'm good. Okay, you're good. All right. Mm -hmm. oh, we didn't lose anyone then, luckily. Thank you. That scorpion with that subsonic round, man. Okay, There's okay, a lot of noise coming at you. Yeah. I heard that pass through me. That was crazy. Yeah, that sounds quite scary. I'm moving up behind you. Some nice environmental storytelling. There's a dead guy, and another dead guy, and another dead guy. A chalky bar, I'll say that. War crimes, found the war crimes. That's a nice rug. <laughs> Which one, the first one? Uh, dá pra lutear, você vê que dá pra lutear ali um, um boné, <laughs> um fone de ouvido, ou seja, tem, vai ter luta pelo like visto. Yeah. <laughs> tem que ter $200 luta, at Ikea, faz sentido. $5 at the thrift store. <laughs> So we just discovered an LZ here. Yep, so that's kind of how you oh, find eles, the rest of the LZs. The map, they discovered another LZ. Bravo 3 is the name of it. The more they roll on the map, the more they can block the zone of destruction to get back more quickly to their base. As I mentioned, you are calling when you want to go. So now they are going to the base camp. Para essa zona de extração para poder chamar o helicóptero. Assistem, vou escolher a zona mais próxima de lançar, que será agora Bravo 3. Bravo 3. Alright, so we're up in the big map. And then. Ó, oh, aqui, aqui é a, a, a base deles, mano. Aqui é a base de todo o mapa. Pra onde eles vão explorando, vai liberando essas zonas aqui de extração. E essa zona de extração não vai te levar pro lobby, elas vão te levar pra base, pro campo de militar deles, onde vai estar tá todos os players lá pra se encontrar. E depois, se você tiver zona de extração, de extração que você já tenha desbloqueado, por exemplo, você vai fazer uma missão lá no topo do mapa. Isso aqui... Eu acho que isso aqui é um, um oitavo do tamanho do mapa, esse quadrado aqui inteiro aqui, mano. O mapa é muito enorme. Depois vocês vão conseguir entender o que, é que eu tô falando. And the chopper should come to the LZ here. Yeah. Take up in one minute, 12. It calculates the time for... Aqui ele vai explicar que quanto mais vocês estão longe da base, 
Mas eles vão calcular de acordo com o tempo do helicóptero sair da base até onde você tá. Se você tá lá no topo do mapa, lá distante, não vai ser um minuto para chegar o helicóptero. Vai ser, sei lá, dois, três ou quatro minutos. Pra vocês poderem ter uma ideia. Porque ele calcula o helicóptero da base até onde você tá. Yes, players can ambush yes. you at the LZs. That's why you have the option to also walk and just avoid this altogether. Ele tá dizendo que existe a possibilidade também de você voltar para a base a pé, porque quando você chama o helicóptero a galera vai saber, então eles podem acabar fazendo uma emboscada em você e fazer como aquilo de camper de extração. Então existe essa outra possibilidade de você ir a pé até a base militar e assim não pode ser surpreendido por esses campos de extração. Is tiny portion of the map. I think it was oh. Ele tá falando aqui que isso aqui é apenas uma pequena porção do tamanho do mapa. Isso aqui é... Calcule 10 vezes o tamanho desse quadrado aqui, que tá mostrando na tela, que você vai ter uma ideia do tamanho do mapa. Aqui a gente tem uma noção real do tamanho do mapa, manos. Aqui tem uma base militar de uma facção, de outra facção e de a terceira facção. Como são três facções, são três bases diferentes. Olha o tamanho do mapa. Eles só estavam explorando esse pedacinho aqui, ó. Esses quatro quadradinhos. Aí vai ter a, a cidade de HLB, Fort Nartin, Sol Mil, Kilvon Gazar, Hunters Paradise, Midnight Sapphire, Panlang Airfield, Panlang, Bapan, Tiger Bay, Blue Loon, Blue Lagoon, Base Militar, Nantaven e vai ter o Ground Zero, que a gente ainda vai descobrir mais pra frente o que é esse Ground Zero, provavelmente alguma coisa, uma zona de radiação. É enorme esse mapa. Ou seja, ele estava explicando que se você sair a pé daqui, da base militar daqui, até Midnight Safari, são 45 minutos de gameplay você andando. Então, para isso que você tem que explorar bem o mapa, quanto mais você explora bem o mapa, mais vai abrindo essas zonas LZs ao redor do mapa, para que você possa pegar esse helicóptero e ir até lá, sem ter que sair andando. Muito, you know, like you'll just be walking through the jungle and then you encounter another faction of PMCs, just random. Uh -huh. Just because there's 48 players spread throughout here, 16 for each team. You get crazy. Okay, police almost here. I hear it. There it is. How much of a death sentence is Ground so Zero? <laughs> uh, I, I'm not going. I mean, <laughs> you die is what you're trying to say. Yeah, it's it's <laughs> going. I know Mara kind of already told you guys um, in the roundtable about the anomalies, but mm -hmm. there will be things that will kill you if you get curious. Yeah. Is everyone on this one that needs to be? Yeah, yeah, hop on. We got a second chopper yeah, coming. Yeah, you can. Yeah. It's actually coming right behind you guys. Atirar, I, might... fazer o que I don't know. We had a close one yesterday that looked really cool. E agora o helicóptero vai dirigir but... até a base deles. This one was just close. A base da facção fine. deles. And you can also shoot from the choppers too, Jack. Wait. Immediately unload the mag. Yes, you can. <laughs> Just immediately. How about some grenades? Uh, I don't. Has anybody tested grenades? I just did. Oh well, Jack tested yeah. for us. So we have bombers in the game. <laughs> AC-130 right now. I would have been concerned that, due to the wind and the ballistics, that it would have thrown the grenade maybe back due to the prop wash <laughs> into the. Sh that would have so. Mm. That's actually a fun thing that you just tested. I'm gonna test one now too. Um, I don't have any more grenades. Tá bem bonita, I mean, if I throw it directly upwards. Oh, I would try that. Ooh, yeah. Yeah, da was, uh, I think the rotor blades are a physical thing, Jack, so. <laughs> there might be a chance that it rebounds and smashes you in the face. It exploded in the air. Oh, we're taking fire. We're taking fire. Oh, yeah, damn. So you could die when you're in this on the way back? Yeah, you can get shot up. Um, I think you're invinci you'll bleed, but you won't die and fall out of the chopper. We're still working on what we want with that. Yeah. Sweet. So we're back at base camp now. Voltar para a base complete. deles. Turn that in. Get a bit of reputation with that trader. Vão ganhar reputação com esse vendedor. And that's all for today. Thank you for watching, guys. Let me know your thoughts below. Big thanks to the Grey Zone Warfare guys for... Então, mano, isso aqui foi apenas uma primeira gameplay pré-alpha no começo de tudo. Eu não sei qual é a data que eles vão lançar realmente esse jogo. Próxima semana eu vou estar testando esse jogo a convite da empresa. Eu vou trazer minha gameplay, minhas impressões e esse jogo está sendo muito interessante e promete ser bem interessante também. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.